ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പേടി തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബീങ് ഇത് എന്താ സാധനം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരണം ഇത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഈ ബീങ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സാധനം ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ പേടിയായിരിക്കും നമുക്കത് അറിയുമ്പോൾ അയ്യോ നീ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ബീങ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ആദ്യം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവൾ കുറച്ച് മടിച്ചിയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയാം അവൾ മടിച്ചിയാണ് മടി എന്നുള്ളതിന് മടി ഉള്ള അവസ്ഥ ഏതാണ് ലേസി അല്ലേ അപ്പോൾ അവൾ മടിച്ചിയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഷീസ് ലേസി അല്ലേ ഷീസ് ലേസി അവൾ ഹാപ്പിയാണ് ഷീസ് ഹാപ്പി അതുപോലെ ഷീസ് ലേസി ഇനി അവൾ മീൻ തിന്നാറുണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയും ഷീ ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമെയിൽ അയച്ചാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് പറയണത് ബീങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവൾ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഷീ ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് അവൾ മീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ പറയും ഷീസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഷീ ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾ മടിച്ചിയാണെന്ന് ഷീസ് ലേസി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അവൾ കുറച്ച് മടി പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവൾ മടിച്ചേ ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും മടിച്ചൊന്നുമല്ല ഈ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല ഇത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പണി കിടക്കണേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ പൊതുവേ ഒരു മടിച്ചിയാണെന്ന് പറയാൻ ഷീസ് ലേസി എന്ന് പറയും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് മടിയൊക്കെ വരില്ലേ അവൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മടിച്ചല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ പറയും അതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവൾ മീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ അവൾ എല്ലാ നേരവും മീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ ഇപ്പോൾ അവൾ മീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ ഈറ്റിംഗ് ഐ എൻ ജി കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീസ് ലേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേബ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വേബ് എന്താണ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേബിൻ്റെ പല പല ഫോംസ് വകഭേദങ്ങളാണ് എസ് ആം ആർ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേബ് എന്താ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും വേബ് വേണം അല്ലേ വേബ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുക ചാടുക എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ബി ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ എസ് ആണ് ആ വേബ് ഷീ എസ് ലേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ആണ് ആ വേബ് അപ്പോൾ ടു ബി ലേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസി ആവുക അല്ലേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം എന്തായിരിക്കും ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റിംഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കൂടെ ഒരു അയ്യഞ്ചി ഇട്ട് നോക്കിയേ അതാണ് ബീങ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ബീങ് ആണ് ഇപ്പം അവൾ കുറച്ച് മടിച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീസ് ബീങ് ലേസി കേട്ടോ ഷീസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഷീസ് ബീങ് ലേസി അവൾ ശരിക്കും ഫുൾ ടൈം മടിച്ചൊന്നുമല്ല അവളിപ്പോൾ ഇത്തിരി മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഷീസ് ബീങ് ലേസി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പത്തെ ഒരു കുറച്ച് സമയം അവൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെ അവൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഷീസ് ബീങ് ലേസി അതാണ് ഈ ബീങ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് അവൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഡോക്ടർ ഇസ് ഗിവിങ
എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കില്ല ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ക്രാങ്കി എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഐ ഡോ നോ വൈ മൈ ബേബി ഈസ് ബീങ് ക്രാങ്കി മൈ ബേബി ഈസ് ക്രാങ്കി അല്ല എൻ്റെ ബേബി ക്രാങ്കി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അവൻ അങ്ങനെയാണെന്നാ അല്ലല്ലോ മൈ ബേബി ഈസ് ബീങ് ക്രാങ്കി എപ്പോൾ ടുഡേ ഇന്ന് അവൻ ഇത്തിരി അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഇത്തിരി ക്രാങ്കിയാണ് അവൻ ഐ ഡോ നോ വൈ മൈ ബേബി ഈസ് ബീങ് ക്രാങ്കി ടുഡേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പറയണം അല്ലേ ആരാണ് സബ്ജക്ട് അയ്യോ യുവോ വിയോ ഷിയോ ആരെങ്കിലും ആരാണ് അവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണ ആരാണ് സബ്ജക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു ബി ടു ബിയുടെ ഒരു ഫോം ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിയുടെ ഫോംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ്സോ ആറോ അപ്പോൾ ഷീ ആണെങ്കിൽ എസ് പാസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വോസ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ ടു ബിയുടെ ഫോം ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബീയിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ആളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേസി അതായത് ഒരു വിശേഷണമല്ലേ ക്രാങ്കി അതൊരു വിശേഷണമല്ല കുട്ടിയുടെ ഒരു രീതി പറയല്ലേ ആ കുട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണമാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താണോ എന്താ അവൾ നന്നായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പൊതുവെ അവൾ എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ അത് കേട്ടറിയില്ല അല്ലേ അവൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ല അടുക്കളയിൽ മുഴുവൻ ഞാനാ പണിയെടുക്കാറ് ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ എന്തോ പതിവില്ലാതെ അങ്ങനെ പറയാം ഫോർ സം റീസൺ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഫോർ സം റീസൺ അവൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നോട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പറയും ഷീ ഈസ് ബീയിങ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടുഡേ ഷീ ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് മാത്രമാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവൾ എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ ഈസ് ബീയിങ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി സംസാരിക്കും ചിരിച്ച് കളിച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ അയാൾ കുറച്ച് മിണ്ടാട്ടമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ക്വയറ്റാണ് എന്താ കാരണം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പറയും ഹി ഈസ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ക്വയറ്റാണ് പക്ഷേ ഹി ഈസ് ബീയിങ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ല അതൊരു കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആണല്ലോ ആൾ ഹി ഈസ് ബീയിങ് ക്വയറ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അത്ഭുതം തോന്നുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ബീയിങ് സ്ട്രേഞ്ച്ലി ക്വയറ്റ് കാരണം സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് വിചിത്രമാണത് സ്ട്രേഞ്ച്ലി ക്വയറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ ഹി ഈസ് ബീയിങ് സ്ട്രേഞ്ച്ലി ക്വയറ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക രാത്രി ലേറ്റ് ആയാൽ പുറത്ത് പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റ് പോകേണ്ടതാണ് നടക്കില്ല ഉറക്കമൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പറയും ഇല്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണം ഇത് ഇയാൾ എന്നത് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇടോ എന്തെങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം യു ആർ ബീങ് സില്ലി അപ്പോൾ നീ ശരിക്കും എപ്പോഴും സില്ലി ആണോ സില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം ഒരു ബോധത്തോടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യപ്രാപ്തിയോടു കൂടി അല്ലാതെ സംസാരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കേണ്ട ആളോട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് കിടന്നാൽ എപ്പം എണീക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ യു ആർ ബീങ് സില്ലി കേട്ടോ അതാണ് സില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയാണ് ഞാനൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ മുഴുവൻ തിരിച്ച് തരില്ല ഞാൻ ഒരു അമ്പതിനായിരം തരുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അമ്പതിനായിരം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നതല്ലേ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സഹായിച്ചതല്ലേ നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല യു ആർ ബീങ് അൺഫെയർ ഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നീതി യുക്തമായിട്ട് പക്ഷേ നീ ഒരു നീതിയുള്ള കാര്യമല്ല പറയണത് അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നീ വാങ്ങിച്ച കാശ് തിരിച്ചു തരണ്ടേ പകുതി തരണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കയ്യിലുണ്ടല്ലോ യു ആർ ബീങ് അൺഫെയർ അത് ശരിയല്ല യു ആർ ബീങ് അൺഫെയർ കണ്ട ബീങ് അൺഫെയർ നീ അത് എന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നീ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ ആവുകയാണ് യു ആർ ബീങ് അൺഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഈ കുട്ടികളെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സില
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെ നേഴ്സ് അവന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതേ സന്ദർഭമാണ് ഞാനവിടെ എത്തിയപ്പം അവന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആരാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതാണ് പാസീവ് വോയിസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ അവന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ പറയാം ആരെ കൊടുത്തത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്നാൽ ഞാനാണോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെൻ ഐ ഗോഡ് ദ ഹി വാസ് ബീങ് ഗിവൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അങ്ങനെ പറയും ഹി വാസ് ബീങ് ഗിവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അവന് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാസീവ് വോയിസിൽ പറയുമ്പം ഹി വാസ് ബീങ് ഗിവൻ കേട്ടോ എപ്പോഴും ബീങ് ഗിവൻ ആ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക വി ത്രീ ഫോമാണ് വരിക വേബിൻ്റെ ഗിവ് എന്നുള്ളത് ഗിവൻ എന്നാണ് വരിക ഹി വാസ് ബീങ് ഗിവൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പടല് ദ ഫിലിം എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ത്രീ ഡിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയുക ദ ഫിലിം ഇസ് ബീങ് ഷോൺ ഇൻ ത്രീ ഡി ഇൻ ഓൾ സിനിമാസ് എല്ലാ സിനിമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ എന്ന് കേട്ടോ അർത്ഥം എല്ലാ സിനിമാസിലും ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ് ബീങ് ഷോൺ ഇൻ ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ ഇസ് ബീങ് ഷോൺ അപ്പോൾ ആരാ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല ആരാ കാണിക്കുന്നത് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ആൾക്കാർ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ആൾക്കാർ സിനിമ ത്രീ ഡിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ ആരാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാത്തപ്പം നമ്മൾ പാസീവ് ഓഫീസിലാണ് പറയാം എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫിലിമിനെ ദ ഫിലിം ഇസ് ബീങ് ഷോൺ ഇൻ ത്രീ ഡി ഇൻ ഓൾ സിനിമാസ് അടുത്തത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അനു ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനു ഇസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഡിന്നർ അതിന് അതിന് പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഡിന്നർ ആദ്യം പറയണം ഡിന്നർ ഇസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് കണം ഇസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ അനു ഓക്കെ അവർ ഫെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേലി റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ആർ റിപ്പയറിങ് ദ ഫെൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയാം ദ ഫെൻസ് ഇസ് ബീങ് റിപ്പയർഡ് ബൈ സം വൺ അല്ലേ ബൈ ദം ബൈ ദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ആ വേലി നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മൾ ദ ഫെൻസ് ഇസ് ബീങ് റിപ്പയർഡ് ആരും എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പറയും സം വൺ ഇസ് ഫോളോയിങ് മീ സം വൺ ഇസ് ഫോളോയിങ് മീ ആരോ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ പിന്തുടരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ബീങ് ഫോളോഡ് ഫോളോഡ് വിത്രി വിത്രി ഫോം ഫോളോഡ് ഐ സം വൺ ഇസ് ഫോളോയിങ് മീന് വരാം ആ മീൻ എടുത്ത് ആദ്യം വരണം അപ്പം ഐ പിന്നെ ബീഡ് ഒരു ഫോം ഐയുടെ കൂടെ ആം അല്ല വരിക ഐ ആം ബീങ് എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെ ഫോളോഡ് ഐ ആം ബീങ് ഫോളോഡ് ഇനി ബീങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ കാരണം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ബിക്കോസ് ഉപയോഗിക്കില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ബീങ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെയത് അവൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞവളോട് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പറയാ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ടീച്ചർ ടോൾ ഹെർ ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇവിടെ ആസ്റ്റിന് ചോദിക്കുകയല്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഇപ്പം അല്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ആസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ ഷി ആസ്റ്റ് മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ എന്നോടൊരു ചോദ്യമല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഷീസ് ലേറ്റ് അവൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം ബീങ് ലേറ്റ് ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് മനസ്സിലായോ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബീങ് ലേറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് കാരണം അത് ബീങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ബീങ് ലേറ്റ് ബീങ് ഐ ആം ലേറ്റ് എന്നൊന്നും വേണ്ട ബീങ് ലേറ്റ് കാരണം ബാക്കി ഭാഗത്ത് എന്താ കാര്യം ആർക്കാണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ദ ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അനു അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അനു അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ആസ് അനു ഇസ് ദെയർ ഫ്രണ്ട് കാരണം പറയാൻ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി വരുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ടീച്ചർ ആവുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡി യു ലൈക്ക് ബീയിങ് എ ടീച്ചർ ഡി യു ലൈക്ക് എ ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ ഒരു ടീച്ചർ ആവുന്നത് ടു ബി എ ടീച്ചർ അതിന് ഡി യു ലൈക്ക് ബീയിങ് ഒരു ടീച്ചർ ആണ് അവർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയി ഉള്ള അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ഡി യു ലൈക്ക് ടു ബി എ ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ ആവാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ആവുന്ന ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡി യു ലൈക്ക് ബീയിങ് എ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് ബീയിങ് എ മാം ഓഫ് എ ബേബി ഇസ് ഫൺ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ടോഡ്ലർ എന്ന് പറയാം ബീയിങ് എ മം ഒരു അമ്മ ആവുന്നത് ഓഫ് എ ടോഡ്ലർ ഒരു ആരുടെ അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ടോഡ്ലറിൻ്റെ അമ്മയാവുന്നത് രസമാണ് ഇസ് ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ വുഡ് യു മൈൻഡ് ബീയിങ് ക്വയറ്റ് കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാവുക വുഡ് യു മൈൻഡ് ബീയിങ് ക്വയറ്റ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് നിമിഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ബീയിങ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ബീയിങ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബീയിങ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തെറ്റുകൾ വരുത്തും ബീയിങ് ടയേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പകരം ബീയിങ് ഐ വാസ് ടയേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നോക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസും കൂടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒന്നത് പഴക്കം വരണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ കേട്ടങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ